arrancamos con la lluvia. Quiero abrazarlos y me sentiré el más cerca. de algún lado algo viene para limpiar a la ciudad, a mí, antes de arrancar. Se convierte en el primero. Todos los días a mí las luces me encandilan. En la ciudad esas luces rojas y azules me perturban. Ya no quiero permanecer. Me declararon culpable. Me declararon culpable. Prefiero irme. Lejos, más lejos, lejos. Prefiero irme lejos, lejos. Donde pueda correr con el viento. Me declararon y la tormenta cambió de sabor. Culpable. El último día. Siempre dejo todo para el último día. Y después. Siento que arma la valija y que me olvido de algo, de meter algo. Entonces armo una lista. Y armo otra lista de las cosas que tendría que hacer en mi casa antes de irme. Que me gusta dejar todo ordenado. La cama la dejo sin sábanas. Y dejo todo desenchufado, ¿no? Que sea cosa que se me queme la ladera. Cada año se tatúan los ojos de este escenario fluctuante. Ya me lo sé a todos. 
dan ganas, ya lo, me lo sé todo. Los que se quieren llevo hacer mañana. en papel, ahí está, ah, ya llevo el día. Ya está acá para. Yo Qué estoy bueno. predispuesto, eh. La verdad, bien. Qué bella, bella, bella. bella. Sí, Tengo sí, que enganchar a los que tienen que. Eh, en el papel, boludo. Sí, 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 no quería viajar sola. Bueno, siempre, entonces, pero tampoco quería dejar de viajar. el tabaco. Sí, sí, te aviso cuando está entrando. Bueno, no, puede solo. Te mando un mensaje, puede solo. No te llamo. Al principio me gustaba viajar sola. Pero hasta ahora, ¿Qué Tengo a la, las tres nenas, no me hace un precio por tres. 40. Eh, 40, 3 por 60, 1 por 40. Si quiere otro precio, puede ir acá a la playa al lado, está Julieta. No, guarda, no juega para nada. No. ¿Para, ¿Para qué quieren son las nenas? No entiendo. ¿Por qué no le compras una y que se lo compartan? Eso. 40, señor. Mejor precio de todo el balneario. Disculpe, disculpe, muchas gracias. Eh. No, 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 no me gustó la cara del chavo.
mueren sin saberlo. Raspa, el silencio raspa. Otra vez me acordaba cuando nos conocimos. Me preguntabas qué sentía ser local y vivir en una ciudad que dos veces al año se llenaba de turistas.
se conocen. Si sí, supieras. Dale, decímelo. No, que te lo cuente ella. Te está boludeando, <risa> nos conocimos en media hora. Ah, mira, mira. Yo en realidad viajo sola. ¿Te gusta decir que viajas sola? Eh? Y es que son muchos viajes. Sola, sola, sola. Eh, al principio estaba bueno, era como, wow, qué poder, puedo. Eh, y después me empezó a aburrir un poco. Como que a veces veía algo re flashero y pensaba... Y después me di cuenta que en realidad no estás tan solo en los viajes. Ponele ahora estamos charlando, ¿no? Y si veo algo flashero te puedo decir, hey, boludo. Mirá un flashero, mirá un perro. ¿Y por qué vuelven a la misma playa? Me gusta esta hora de la playa, cuando ya no empieza a quedar gente, se empieza a vaciar. Es mejor hora para mí. ¿Vos? Y esta hora también me gusta. La gente se va y el mar se vuelve calmo. ¿Prestaron atención de eso? Yo no lo entiendo. Mira, gente se olvida de que es turista esta hora. Qué lindo. Qué lindo olvidarse que sos turista. Cuando visito amigos que viven en otras ciudades, eh, es como que estoy en el medio, entre turista y local, porque estoy con ellos y hago las cosas que hacen ellos todos los días en su ciudad, pero no vivo acá. Y no es que ando sacando fotos en todas las esquinas. Hago la que hacen ellos. ¿Y qué hacen ellos? Y los he acompañado a trabajar. vacaciones y acompañando a trabajar, sos una amiga, ¿eh? Y, y sí, y además porque me Capa. gusta ver qué, qué hacen en sus días. Y a veces hacen un lugarcito y hacemos algo más tipo turista, como era el museo, poner. Y a la noche. Y a la noche birra, 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 donde sea, ahí en la casa de mis amigos. No, no, ellos, ellos. Yo, yo sirvo. La cuestión es gastar, ¿no? Siempre gastar plata, venimos de vacaciones, a ver qué nos compramos. ¿Qué estamos comprando? Tiempo, me parece. Recuerdos. Si los recuerdos no lo hace la plata. No, bueno, pero para llevar, como eh, el cosito que te dice si llueve, si no llueve. Una historia para contar. A mí me gusta mirar culos. No vengo acá a mirar culos. Todos los veranos. Si quieren no les digo la verdad, es lo único que me interesa de toda esta playa sombría. No sé para qué hacer una playa acá, la verdad. Y siempre hay alguien que los vende. Los fotógrafos con centavos venden los culos de los marinos. Me acerqué cuando hablaban de los culos, algún dato relevante de la temporada. ¿A usted le gusta mirar culos? No, yo soy un observador de aves. ¿Qué estás haciendo?
también. soy una hormiga más de todo esto, no tengo conciencia. Absolutamente de todo. 
Me hice otra lista. Pero ahora son, es una lista de las cosas que me hacen sentir bien cuando estoy de vacaciones. Entonces me las anoto para cuando vuelva a La Plata, a laburar, a la rutina, pi, 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 vuelvo a esta lista, ¿no? La leo y digo, voy a hacer esto. Por ejemplo, tratar de comer tranquila. No haciendo otras cosas a la vez. Por ejemplo, trabajando. Y aclaro, al menos una de las cuatro comidas. Ponele la cena. Porque viste acá en la playa como que comes más pan. Vivís el presente de estar comiendo ahí, estás con el choclito. Eso, comer choclo. Manteca, sal. Otra manote parecida. Tratar de comer fruta a la mañana. Porque claro, estoy en la plata, me levanto, me hago tres mate pelado. Si comí algo, ponele una galletita medio transgénica, viste, esa tipo variedad que te comes ahora de la chocolate. Bueno, no, comer fruta, me anoté. Por acá me reclavo una manzana, una banana. Ah, esta es muy buena. Salir a caminar. Mínimo una vez por semana. O esta la pondría principal. Ya no colectivo, no bicicleta, caminar. Sí. Vas a otro ritmo, ¿eh? Pero no, ir al trabajo caminando. No, no, ir a caminar por caminar. Solo caminar. Un ratito que sea. Esta es muy buena. Cada 15 días, ver agua. No te digo de la ducha, no, obvio, todos los días. Por ejemplo, ir al río a Punta Lara, 2.75, ahí nomás, en 20 minutos estoy. Nunca fui, ya me voy. 
el lago del bosque. Una porquería, pero es un buen charco de agua. Y bueno, sí, obvio, si puedo cada dos meses pegarme otra escapadita al mar, porque si no, todo se condensa ahí en ese mes de enero y después que hago todo el resto del año. escaparme unos días. Dicen escapar, pero ¿de qué? ¿De, ¿De quién? ¿De quién? Sí, a que alguien me diga. No sé, es como si hablaran de alguien. Seguimos jugando. Qué bueno fue conocerte. Yo creo en cómo mirar las cosas. Yo no te creo. Yo te creo. ¿Qué crees? Siempre que salimos mirás más a los demás. ¿Para qué me invitas a salir? acá juntos. Están entendiendo qué hacemos acá eh, si muchas veces todo te sale mal. Te da miedo de decir ya fue. Funciona? A mí no me sale mal nada. No. Te, te da miedo de decir ya fue. Algo, otra vez, otra cosa. No sé cuál es el ritual. Solo. Entonces, ¿por qué estás acá? Otros. Para que venís acá. Otros necesitan. ¿Pero 
¿Qué necesitas vos? Vos necesitas más. Vos no sabés qué necesitas. Yo sé. No lo quiero. Si vos lo decís, no lo quiero. ¿Vos qué decís? ¿Vos decís? ¿Vos? ¿Vos? Yo no. Todos, todos no miran. Todos aceptan. Nadie quiere hacerse cargo de nada. Todos ganan. No Claro, es como llevar algo a cargo, ¿De qué? una carga. ¿De qué? ¿Entonces no te haces cargo de nada? ¿Cómo te manejas en la vida? Sigue. Solo sigue. Te conocí siendo un cuadro, me contaste todo sobre el cielo, de cómo zambullirse el agua para caer hasta el fondo de las nubes y caer de lleno en los vasos de ojo del cristal negro. Las verdaderas causantes no se crisis, poder verse después afuera como se estaba. Te fuiste sin avisar, como a mí me divierte, pero no la habían hecho antes, no me la habían hecho antes. Así casi se siente, siente los resabios de la diversión y la experiencia empapadas de una melancolía eterna de jamás volver a ver. Siento los resabios de la diversión y la experiencia empapada de una melancolía eterna de jamás volver a ver. Visitada como letras de las pinceladas disonantes de captura en mi última temporada. Me estoy cansando Adiós, de perfecta sol. desconocida. Adiós, de perfecta gente. y hermosa desconocida. Estoy harta. Basta. ¿Qué 
querés ver? ¿O qué querés que vea? Son la, la, la repetición, repetición infinita, infinita de números, números sin formas. formas. Ya no quiero ver más nada. Yo por eso hace muchos años que no saco fotos cuando viajo. Porque me da miedo que después mi recuerdo se termine pareciendo más a lo que quedó en la foto que lo que yo sentí en ese momento. Ay, a mí que saquen fotos me da una alegría tremenda, me encanta. A mí me gusta ver las fotos de otras familias. ¿El invento? No, no. Todo no puede ser un invento. Sí. Todo no puede ser. Sí. Quiero creer que todo no es un invento. Yo también. mismo nos vamos lo más lejos posible. de excesos y exageraciones, de escapes, de odiosas comparaciones internas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? El nombre que falta se multiplica más intenso sin dejar rastros. Salme, ¿no te parece un rastro?
que estoy solo para hablar con vos. ¿Qué pasó? Yo sé que estoy solo aunque vos estás en todos lados, porque a partir de este verano vos sos el paisaje. Buena, poeta. Nunca me viste llorar, pero bueno. Te fuiste sin avisar. Sos como una leyenda de este verano. Es que sentí que era momento de irme. Cómo te extraño. Me enseñaste lo del eclipse desde que me contaste eso. Y lo del horizonte recto e infinito es algo que me cambió la cabeza. ¿Cómo te acordás de eso? Oh, qué buena que está. <risa> <risa> de las cosas que extrañaba de mi casa. ¿Cuántas listas tenés? Yo... Un montón. Por favor, pásamelas a todas. Tengo listas de, de las listas. 
por ejemplo, lista ah, de lo mandado, listas de películas que me gustan. La que hice es lista de cosas que extrañé en mi casa. Número uno, la almohada. Durante el año no duermo con almohada, así que creo que lo uso más en temporada. Quizás porque soñas más pesado. También, qué sé yo. Que la uso, seguro. La ducha extrañé también. lugar en la lista. ¿Pero dónde te bañabas? ¿O no te bañabas? para. No, es que el, en el lugar donde paré tenía poca presión el agua. En mi casa sale más fuerte. Claro, eso es verdad. En mi casa pasa lo mismo. ¿Y alguna como que no la encontrás en ningún lado más que en tu casa? ¿Cuál? La gata. La re extraña la gata. Eso tendría que haber sido antes que la almohada. Sentir a la gata y me mata. No me saluda más. Yo no extraño nada. La tengo todo. Bueno, ¿ves que te dije que estaba bueno ir y ver un buen charco de agua como el del Parque Saavedra? Una de cada 15 días, no es tanto en rosca el domingo. Vamos, tomamos unos mates, miramos el agua. No charlamos. Está bueno, hace bien. Siempre los bordes, no el movimiento, sino verlo desde el costado. ¿Ves? Te inspira ver un charco de agua. ¿Te inspira otra lista? <risa> es buena esa. <risa> Cosas que inspiran. Uy, eso Como... sería una lista larga. Amanecer. Atardecer. Ahí, dos momentos. Los niños jugando. A mí me encanta la gente que habla de niños, de niñas, porque no tiene niños. Porque si tenés niños, no hablas de niños. Te lo puedo asegurar. Eh, yo cuando veo niños no flasho, chao, quiero ser madre. Sino más bien como quiero volver a ser niña. Envidia. Re. Con los chisitos y los palitos, tipo una jirafa. Muy bueno, no sé cuánto no lo hago. 
romper algo en la casa de mis padres. Y eso me hace sentir niña, pero mal. Como, ¡ay, qué algo! ¿Dónde lo escondo? Bueno, eh, a veces que cuando me pasa que me río tanto, 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 que se me escapa un chorrito, me siento como una niña también. ¿Qué te enseñó tu mamá? Está en la lista de las cosas que me hacen sentir niña, ¿qué quieres que haga? Que siga lo que te enseñó tu mamá. A mi mamá le pasa también, ¿eh? Lista de colores que están adentro del atardecer. Donde no hay nadie. No, yo te lo decía en serio. Que vos, vos no me creías, yo te lo estaba no diciendo nadie. de verdad. Te lo estaba diciendo de verdad. Blanco. Es Amarillo. No me creías. No sabía que nos íbamos a ver de nuevo, Rosa. pero vos no me creías. Lindo. Vacío. Celeste. Para atardecer. Gris. Negro. ¿Dónde estamos? Alguien que me ayude, ¿dónde estamos? A partir de ese año ya no sabía dónde estaba. A partir de ese año terminé estar donde estuve siempre. A partir de ese año nada volvió a ser como siempre. Volvamos. Cuando volvimos, éramos otros. Recta seguida. De saber nuevo.
es sentir distinto a lo cotidiano. El miedo, la incertidumbre y la adrenalina nos mueven diferentes cada día. Aprender para luego en práctica ponerlo sentido, haciéndonos crecer en terrenos nuevos, lejos de lo familiar. Caer más veces de lo pensado nos hace fuertes, nos hace débiles. Las preguntas que alguna vez nos hicimos se responden solas cuando menos las pedimos. al solitario y mucho a la solitaria.
niego a ser poseída por palabras, por jaulas. Me niego a ser encasillada, rota y absorbida. Solo yo sé cómo destruirme, cómo golpear mi cabeza contra la cabeza del cielo, cómo cortar mis manos y sentirlas de noche, creciéndome hacia adentro. Me niego a recibir esta muerte, este dolor, estos planes tramados, inconmovibles. Las paredes hablan, los sueños hablan, las personas hablan, lo artificial habla, lo natural dice. A veces confunden, a veces no son, a veces lo último es verdad, a veces lo último es mentira. Y aunque así lo sea, todo existe. Solo yo conozco el dolor que lleva mi nombre. Y solo yo conozco la casa de mi muerte. El agua es inaferrable. Si miramos el cielo, es la última noche. ¿Y si miramos una peli? Esto parece una peli. El cielo. Creo que los quiero.